Hello dear students, this one is the third lecture of the chapter reproductive health, clear? Previously we discussed about the different contraceptive method or, or birth control method. Now in this lecture I will discuss about the sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease means the disease which is transferred from transfer through the sexual contact clear so what are the topic i will discuss in this lecture first one is the medical termination of pregnancy second one is sexually transmitted disease so in sexually transmitted disease i will discuss only up to the bacterial disease and the viral disease bacterial disease means the std which is caused by bacteria and the viral disease which is caused by virus clear let's start the lecture from the medical termination of the pregnancy clear now the question is what is medical termination of the pregnancy medical termination of pregnancy or abortion jo hum logo ko pata hai generally sabko pata hai abortion 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 ka dusra naam hi hai mtp medical termination of pregnancy theek hai to medical termination of pregnancy or abortion is the termination of pregnancy before fetus become viable okay before fetus become viable iska matlab kya hai fetus become viable matlab ek fetus fully mature hone se pehle medically hum log kya karte hai pregnancy ka jo process hai usko hum log stop karte the matlab band kar dete and this process is called as medical termination of pregnancy or generally known as abortion clear now this the process of abortion is was legalized by government of india in the year 1971 okay this process of mtp was legalized by government of india in 1971 clear now ye jo pregnant mtp jo hai matlab medically medical termination of the pregnancy jo hai इट इज़ सेफ आप टू ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ट्वेल्व वीक्स मतलब कितना डे आ जाएगा इन अबाउट एट्टी फोर डेज लगभग थ्री मंथ ठीक है आफ्टर दैट द एम टी पी और प्रेग एबोर्शन इज क्वाइट रिस्की फॉर बोथ द फिट बोथ फॉर द मदर ठीक है तो ये हो गया एम टी पी फिर से मैं रिपीट करूँगा एम टी पी क्या है इट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इसको एम टी पी एंड द प्रोसेस ऑफ दिस एम टी पी और एवर्सन वॉज लीगलाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी वन क्लियर एंड दिस वन इज सेफ आफ टू ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तो ये हो गया मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी तो वाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एम टी पी या और एवर्सन फर्स्ट इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस इज द इट हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी ठीक है अनवांटेड प्रेगनेंट प्रेगनेंसी जो है उसको एवॉइड कर सकता है या फिर एवॉइड करने में हेल्प करेगा कौन एम टी पी नंबर टू इज इट इज़ नेसेसरी इफ द प्रेगनेंसी इज हार्मफुल और फेटल टू मदर ठीक है दूसरा क्या है अगर ये जो प्रेगनेंसी जो है विच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द मदर या फिर बोल सकते हैं बोथ मदर एंड फिटस तब जाके एम टी पी इज द ओनली वे टू स्टॉप दैट condition and third one is it also plays significant role in decreasing human population okay it also helps in decreasing the human population matlab it also used as a birth control method okay so these are the significance of mtp so what are the significance of mtp it helps in getting rid of unwanted pregnancy matlab anchahe anchaha jo pregnancy hota hai usko rok sakte hai dusra jo hai it is necessary if the pregnancy is harmful or fatal to mother not only the mother we can also discuss say that the fetus matlab agar koi bhi physiological condition jo hai agar which is harmful for both mother and fetus tab jaake mtp is recommended medically and third one is the it also involve or help to decrease the human population theek okay? hai तो ये हो गया हम लोगों का एम क्लियर नाउ नेक्स्ट अगर देखो 
नेक्स्ट द मेन टॉपिक इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ठीक है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ सक आ चुका है इसके ऊपर या फिर आ सकता है नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर एंट्रांस ऑल्सो दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो वॉट इज द टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोल इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या बोलते थे एस टी डी एस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नाम से ही समझ में आ रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब द डिजीजेस विच इज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन सिंपल वर्ड में अगर जाऊँ जो डिजीज डेवलप होता है थ्रो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर द डिजीज स्प्रेड स्प्रेड होता है या फिर ट्रांसमिट होता है थ्रो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन देन दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक है और एस टी डी एस ठीक है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रेट इन्फेक्शन ठीक है ये हुआ द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फिर से मैं रिपीट करूँगा वॉट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस द डिक्रीज डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रो सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक है विच आर ट्रांसमिटेड थ्रो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस टी डीज और वेनेरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ठीक है तो ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नाउ ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है हाउ इट इज जनरली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ठीक है तो देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एस टी डी तो वॉट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट वन इज द बाई सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन दिस वन इज ऑब्वियस सेक्सुअल कॉन्टेंट अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो जाता है देन इट मे ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द एनदर पर्सन दैट मीन्स वन पार्टनर टू द एनदर पार्टनर सेकेंड वन इज बाई ब्लड ट्रांसमिशन ठीक है ब्लड ट्रांसमिशन मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड डोनेशन इफ द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज ट्रांस डोनेटेड टू ए हेल्दी पर्सन पर्सन देन इट मे ट्रांसफर थर्ड वन इज शेयरिंग ऑफ नीडल्स ठीक है सुई का अगर कॉमनली यूज होता है या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकता है एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉम मदर टू फिटास इफ द मदर इज इन्फेक्टेड बाई अ पर्टिकुलर एस टी डीज इट मे ट्रांसफर टू द फिटास तो दी जाता है फोर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एस टी डी तो फिर से मैं रिपीट करूँगा वॉट आर द डिफरेंट मोड ऑफ एस टी डी नंबर वन इज बाई सेक्सुअल इंटर कोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन सेकेंड वन इज बाई ब्लड ट्रांसमिशन थर्ड वन इज बाई यूजिंग नीडल्स नीडल्स ऑफ इंजेक्शन देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा एंड फोर्थ वन इज द फ्रॉम मदर टू फिटास तो दी जाता है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एस टी डी क्लियर नाउ ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड हाउ इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन नाउ द टॉपिक इज हाउ वी कैन प्रिवेंट द एस टी डीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम लोग कैसे प्रिवेंट या फिर एवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज एवॉइड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है उनके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट प्रिवेंट करना चाहिए सेकेंड यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्डोम इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच एक्ट इज ए वेरियर इट डिक्रीजेस द बर्थ रेट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन और इन्फेक्शन ऑफ एस टी डीज द थर्ड वन इज इफ एस टी डी इज डिटेक्टेड वन शुड गेट कम्प्लीट ट्रीटमेंट ठीक है अगर किसी के बॉडी के अंदर एस टी डी अगर डिटेक्ट होता है तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए और भी बहुत सारा हम लोग बोल सकते हैं जैसे बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूशन द ब्लड शुड भी प्रॉपरली एग्जामिन जो यहाँ पे मैंने नहीं डाला है वो भी हम लोग लिख सकते हैं दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एस ठीक है क्या क्या एवॉइड सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन सेकेंड वन इज यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इफ एस टी डी इज डिटेक्टेड वन शुड गेट कम्प्लीट ट्रीटमेंट ठीक है तो ये तो हो गया प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द एस टी डी अभी एस टी डी कोजिंग पैथोजन अगर देखो से, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है कौन कौन सा पैथोन के पैथोजन के वजह से होगा तो यहाँ पे मैंने क्लासीफाई किया वाटर द पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस टी डीज ठीक है तो वाटर द पैथोजन फर्स्ट अगर देखो 
फार्ष्ट वन इज दैक्टेरियल पैथोजें दें वायरसेस दें क्लेमाइडियल पैथोजें दें प्रोटोजोआ एंड देन फंजाई तो दिस आर द पैथोजें हुई आर रेस्पन्सिबल फॉर एस्टडीज क्या क्या देखो बैक्टीरियल पैथोजें मतलब बैक्टीरिया वायरस क्लेमाइडिया प्रोटोजोआ एंड फंजाई तो दिस आर द मेन पैथोजें हुई आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ठीक है एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ ऑल दिस पैथोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिडीज ठीक है नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरियल पैथोजन क्लियर तो यहाँ पे अगर देखो एस टी डी कॉज बाय बैक्टीरिया तो एस टी डी कॉज बाय बैक्टीरिया अगर देखो बहुत क्या क्या जो कॉमनली बहुत वो इन जनरल जो कॉमन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वन इज द साइफिलिस टेम ऑफ द डिजीज का नाम क्या है साइफिलिस ठीक है ये याद रखना साइफिलिस इज द नेम ऑफ द एस ठीक है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसका नाम है साइफिलिस अभी एग्जाम में क्या आता है नेम द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है एज ए क्वेश्चन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या फिर नेम द पैथोजन तो यहाँ पे हुच वन इज द कॉजिटिव या फिर पैथोजन पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस साइफिलिस बैक्टीरियल पैथोजन जनरली द यहाँ पे मैंने लिखा देखो ट्रिपोनेमा पेलीडम ठीक है नाम अच्छे से याद रखना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन साइफिलिस डिजीज वॉज साइफिलिस डिजीज इज कॉज बाई ट्रिपोनेमा पेलीडम इट इज ए बैक्टीरिया ठीक है अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है देखो ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड फ्रॉम मदर टू फिटस सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है या फिर फ्रॉम द मदर इफ द मदर इज इन्फेक्टेड देन द फिटस इज ऑल्सो इक्वली इन्फेक्टेड तो ये हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा वॉट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम मदर टू फिटस अभी देखो वॉट आर द सिम्टम्स लक्षण क्या होगा इसका फर्स्ट वन इज इन फर्स्ट स्टेज पेनलेस अल्सर इन इज फॉर्म ठीक है इन फर्स्ट स्टेज पेनलेस अल्सर इज फॉर्म नंबर टू अगर देखो अल्सर फॉर्म हो जाएगा सेकेंड स्टेज में क्या होगा देखो इन सेकेंड स्टेज स्किन लेसेंस रेसेस लॉस ऑफ हेयर सोलन जॉइंट्स एंड फ्लू लाइक इननेस ऑकर्स दिस आर द सिम्टम इन सेकेंड स्टेज एंड एट द थर्ड और टर्सरी स्टेज The chronic ulcer is developed. So these are the symptoms. Stage wise, the first stage में क्या होगा? फिर painless ulcer develop होगा. Second stage में lesions, skin lesion मतलब skin में skin problem शुरू होगा. Rashes, skin के ऊपर rashes form होगा. Lose, lose of hair, swollen joints, flu-like illness, etc. develop. And tertiary stage में क्या होगा? Chronic ulcer develop हो जाएगा. ये तो हो गया symptoms. अभी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इट इज़ क्यूरेबल थ्रू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन एंड टेट्रासकिन बिकॉज ये क्यू एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है बिकॉज द डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया तो बैक्टीरियल डिजीज जनरली ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक तो ये हो गया फर्स्ट डिजीज विच इज कॉल्ड एज साइफिलिस फिर से मैं रिपीट करूँगा साइफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या फिर द पैथोजन का नाम क्या है ट्रिपोनेमा पेलीडा ठीक है कैसे ट्रांसपेर होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और फ्रॉम मदर टू फिटस और सिम्टम अच्छे से देख लेना एंड ट्रीटमेंट द क्यूरेबल थ्रो एंटीबायोटिक लाइफ पेनिसिलिन एंड ट्रेट्रासाइकिल नेक्स्ट वन इज द गोनोरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है नेम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड बैक्टीरिया ठीक है सॉरी गोनोरिया तो गोनोरिया अगर देखो व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इट इज कॉज बाय निसेरिया ग्रोनो गोनोरिया ठीक है व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इट इज नोन एज निजेरिया गोनोरिया तो ये कैसे स्प्रेड होता है इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कॉमन टॉयलेट्स एंड अंडर क्लॉथ्स दी आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या स्प्रेड बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट दिस वन इज वेरी कॉमन and then by sharing common toilets 
and also by sharing under clothes so these are the mode of transmission okay so first time i will gonorrhea disease is caused by neisseria gonorrhea and it can transfer through sexual contact then by using common toilets and then also by using under clothes okay so these are the mode of transmission now what are the symptom of this of the disease gonorrhea first one is produces pus containing discharge from the genitalia producing pus containing discharge second one is pain around the genitalia matlab genitalia me dard hoga third one is burning sensation during urination matlab urination ke time me burning sensation matlab jalne ka jaisa ek feelings ho sakta hai and the fourth one is it may lead to arthritis or eye eye infection so these are the symptoms of gonorrhea me fir se repeat karunga kya kya symptom hai produces pus containing discharge second one is pain around genitalia third one is burning sensation during urination and it may lead to arthritis and eye infection to ye ho gaya symptoms with treatment kaise kiya jayega whether it is also a bacterial disease to simple si baat hai it can be treated by using penicillin and ampicillin pehle wala treated by penicillin and tetracycline this one is treated by penicillin and ampicillin is recommended for the disease gonorrhea theek hai to the important one kya hai what is the causative organism causative organism is the nigeria gonorrhea theek hai ye ho gaya second bacterial disease अभी देखो बैक्टीरियल डिजीज खत्म नाउ विल स्टार्ट विद द वायरल डिजीज तो वायरल डिजीज में जब द मोस्ट पॉपुलर जो हम लोग बोल सकते हैं अभी द मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड वायरस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इट इज द एड्स नेम ऑफ द डिजीज का नाम क्या है एड्स एड्स का फुल फॉर्म क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस सॉरी सिंड्रोम वायरस नहीं होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी नॉट वायरस इट इज द सिंड्रोम ठीक है तो ये कैसे होता है देखो इट इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस इसका सिंपल नाम अगर देखो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी मतलब ह्यूमन के बॉडी में इम्यून सिस्टम का जो इम्यून का डेफिशियंसी डेवलप होता है मतलब बॉडी का जो हम लोगों का जो डिजीज के साथ लड़ने का जो कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ठीक है तो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वायरस इट यूज टू स्लो डाउन आवर इम्यूनिटी ठीक है विच इज नोन एज इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस कुछ कॉज द डिजीज नोन एज एड्स एड्स का फुल फॉर्म क्या है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है अभी देखो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में वॉट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स तो सिंपल अगर देखो वॉट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स अगर देखो फर्स्ट वन इज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन दिस वन इज वेरी कॉमन सेकेंड वन इज थ्रो ब्लड ट्रांसमिशन मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई डिजीज की वजह से ब्लड डोनेट किया जाता है तो डोनर का ब्लड अगर प्रॉपरली एग्जामिन नहीं होता या फिर डोनर डोनर का डिटेल्स अगर अच्छे से देखा नहीं जाता तो क्या हो सकता है इफ द डोनर इज इन्फेक्टेड बाई एच आई वी वायरस द ब्लड ऑल्सो कॉन्टेन दिस वायरस वेन दिस blood is transmitted to another healthy another person the person is also infected by the hiv virus so ye hua second transmission which is through the blood transfusion third one is intravenous drug abuse matlab zyada tar kya hota hai common syringe use kar lete hain more than different individual agar inme se koi na koi agar ek infected nikla hiv virus ka aur unka use kiya syringe agar kisi aur ne use kar liya to kya hota hai इट मे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर थ्रो द सीरेंज ऑल्सो दैट इज नाव इट इज देखा होगा इंजेक्शन का जो सीरेंज होता है तो द सीरेंज ऑफ इंजेक्शन इज रिप्लेस्ड और नया लिया जाता है फॉर एवरी टाइम ठीक है तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन थर्ड वन इज शेयरिंग ऑफ रेजर ठीक है जैसे जे ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द मेल दोज वो आर गोइंग टू द बारबेड शॉप ठीक है बारबेड शॉप में जो रेजर यूज होता है वो हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि वेदर द ब्लेड्स ऑफ द रेजर इज चेंज ठीक है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर रेजर का ब्लेड चेंज नहीं होता है नॉट ओनली द एच आई डिजीज बहुत सारा डिजीज स्प्रेड हो सकता है तो मेक्स योर देट 
whenever you going to the barber shop ask the shopkeeper to change the blades of razor taki disease spread now kyunki agar us blade mein koi bhi agar blood thoda amount of blood agar reh jata hai and wahi razor agar kisi ke upar use kiya jata hai to throw the blood which is present on the blade easily transfer ho sakta hai virus transfer ho sakta hai to the another person that is why this one is very important whenever you are going to the barber shop so what are the mode of transmission sexual contact with infected person bahut common hai second one is the blood transmission blood ke through ho sakta hai intravenous drug matlab agar injection ka syringe commonly use kiya jata hai without change agar several individual ke sath ye use kiya jata hai tab bhi ek chances hota hai and also by sharing of razor to ye ho gaya mode of transmission to ye exam mein aa sakta hai kabhi kabhi exam mein aa chuka hai what is the causative organism of aids disease how it is transferred and how it can be prevented theek hai to ye to ho gaya mode of transmission next agar dekho symptom kya kya ho sakta hai fever pharyngitis weight loss nausea rashes etc theek hai these are the common symptoms second one is hiv virus jo hai एच आई वी वायरस जनरली किसको अटैक करता है दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुच पार्टिकुलर सेल इज अटैक्ट बाय द एच आई वायरस ये एंट्रांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये अच्छे से समझ लेना एच आई वी वायरस किसको अटैक करता है एच आई वी वायरस यूज टू अटैक टी लिम्फोसाइट्स ठीक है ये एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है जो एच आई वी वायरस अटैक टी लिम्फोसाइट देन इम्यूनो डिफिशेंसी डेवलप जब टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर लेता है या फिर अटैक करता है बाई द एच आई तो हम लोग के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है तो क्या होगा इम्यूनो डिफिशेंसी का जो कंडीशन है वो डेवलप हो गया दस पेशेंट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन मतलब इफ ए पर्सन इज एफेक्टेड बाय एड्स इनके बॉडी में इम्यून सिस्टम कम होगा तब तो क्या होगा एट ए टाइम बहुत सारे डिजीज उनके बॉडी में डिटेक्ट हो सकता है बिकॉज उनका क्या है इम्यून सिस्टम इज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन और द अनबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ द टी लिम्फोसाइट तो ये हो गया सिम्टम ठीक है अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट अच्छा है पढ़ना एंट्रांस एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हाउ इट इज ट्रीटेड देर इज नो क्योर ऑफ एच आई वी वायरस एड्स डिजीज बट सर्टेन ड्रग्स कैन प्रोलोंग द लाइफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन जैसे इनमें से द कॉमन ड्रग्स अगर देखो जूडोवुडाइन और एजिडोथाइमिडाइन जूडोवुडाइन एंड और एजिडोथाइमिडाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स ठीक है अभी थर्ड जो पॉइंट है वो है डायग्नोसिस मतलब केस कैसे हम लोग डिजीज को डिटेक्ट करेंगे दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने बो मैंने बोला है कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के टाइम पे अच्छे से देख लेना ठीक है तो कैसे डायग्नोज किया जाता है एच आई वायरस को एड्स कैन बी डायग्नोज बाई एलाइजा ठीक है एलाइजा टेस्ट एलाइजा का फुल फॉर्म अगर देखो एनजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबेंड ऐसे एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोरबेंट ऐसे देन सेकेंड वन इज वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक एंड थर्ड वन इज पी सी आर इज ऑल्सो नाउ इट इज यूज टू डायग्नोज द एड्स तो दिज आर द डिफरेंट टेक्निक टू डायग्नोज द एड्स डिजीज क्या क्या है वन इज एलाइजा टेस्ट एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यू सॉरी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबेंट ऐसे वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड पी सी आर पी सी आर का फुल फॉर्म है पोलीमरीज पोलीमरीज चेन रिएक्शन पोलीमरीज चेन रिएक्शन दी आर द डिफरेंट टेक्निक विच इज यूज टू डिटेक्ट द एच आई वी एड्स डिजीज ठीक है तो ये हो गया डायग्नोसिस नाउ सेकेंड जो वायरल डिजीज है विच इज कॉल्ड एज हेपाटाइटिस बी जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं जॉन्डिस तो जॉन्डिस जो है दिस जॉन्डिस या फिर हेपाटाइटिस बी डिजीज जो है इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ठीक है या फिर फ्रॉम द मदर टू फिटास तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस हेपाटाइटिस बी डिजीज इट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज हेपाटाइटिस बी वायरस ठीक है इट इज कॉज बाई हेपाटाइटिस बी वायरस 
Now, how it is trans transfer or spread? Yeah, transmitted through blood transfusion transfer or sakta hai. Ya fir sexual contact ke through. Ya fir saliva or contaminated food. So these are the different means of transmission. Kya kya blood transfusion ke through? Matlab blood blood transfusion to maine bhot baar explain kya hai. Blood jab ek in person se dusre person mein donate kya jayega tab. अगर इन्फेक्टेड बाट चला ब्लड चला गया तो ये इन्फेक्शन हो सकता है देन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर सलाइवा के थ्रू भी हो सकता है या फिर थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड इन समटाइम्स इट इज आल्सो फाउंडेड इट इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फिटास आल्सो ठीक है तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी डिजीज नाओ सिम्टम क्या क्या है देखो तो ये जो डिजीज जो है दिस डिजीज इज रिलेटेड टू द लीवर कंडीशन ऑफ लीवर तो फर्स्ट वाट आर द सिम्टम ऑब्जर्व कॉमनली दिस डिजीज इज कॉमनली नोन एज जॉन्डिस इसमें क्या होता है देखो एट अर्ली स्टेज देर इज एन लार्ज एंड लेटर ऑन लीवर बिकम स्मॉलर अर्ली स्टेज में क्या होगा इन्फेक्शन के अर्ली स्टेज में लीवर बड़ा हो जाएगा एंड एट द लेटर द लीवर बिकम स्मॉलर ये एक सिम्टम है सेकेंड अगर देखो फीवर नोसिया वोमिटिंग इपीगेस्टिव पेन ठीक है दिस वन इज द अनदर सिम्टम फीवर नोसिया वोमिटिंग एंड इपीगेस्टिव पेन मतलब पेट में दर्द होने का चांस होता है देन पेन्स इन मासल जॉइंट्स दिस वन इज वेरी कॉमन अगर किसी का जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस डिजीज होता है तो हर जॉइंट में बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेन होता है या फिर मसल बिकम वेरी फेटिक और वीक ठीक है एंड द लास्ट वन इज यूरिन इज डार्क एंड फिकल मेटर इज पेल इन कलर ठीक है यूरिन इज डार्क ब्राउन बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि यूरिन में क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट्स आ जाता है एलोंग विद द यूरिन तो उससे क्या होगा यूरिन का जो कलर जो है डार्क ब्राउन हो जाता है एंड फिकल मेटर इज पेल तो दिज आर द सिम्टम ऑफ हेपाटाइटिस डिजीज ठीक है ना वॉट इज द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस इट इज डायग्नोज बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट ठीक है वॉट इज द टेक्निक इट इज डायग्नोज बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ब्रिकेट में मैंने क्या लिखा है देखो एच बी एस ए जी हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ए जी का मतलब है एंटीजन ठीक है तो वट इज द टेक्निक इट इज इट इज द टेक्निक वट आर द टेक्निक द टेक्निक इज वट इज द टेक्निक इट इज द ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट या फिर हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट ठीक है तो दिस वन इज द प्रोसेस मेथड ऑफ डायग्नोसिस हो गया हेपाटाइटिस डिजीज नाउ नेक्स्ट वन इज द थर्ड वायरल डिजीज थर्ड एस टी डी विच इज कॉज वायरस इट इज द जेनाइटल हार्पीज दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो वॉट इज द पॉजिटिव विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस जेनाइटल हार्पीज इट ऑकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इट इज जेनरली नॉन एज हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड ये कैसे ट्रांसमिट होता है इट इज ओनली ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट तो नेम ऑफ द डिजीज क्या है नेम ऑफ द डिजीज इज जेनाइटल हार्पीज एंड द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम इज हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस ठीक है वो सिम्टम क्या क्या हो क्या क्या है देखो जेनाइटल हार्पीज के केस में अल्सर ओवर जेनेटेलिया जेनेटेलिया के ऊपर अल्सर डेवलप होता है एंड पेरियनियल रीजन पेरियनियल रीजन एंड जेनेटेलिया के आसपास अल्सर डेवलप होता है देन फीवर इचिंग वेजाइनल एंड यूरेट्रल डिस्चार्ज वेजाइना या फिर यूरेथ्रा से कुछ लिक्विड सब्सटेंस डिस्चार्ज होगा दिस आर द कॉमन सिम्टम क्या क्या देखो अल्सर ओवर द जेनेटेलिया देन सेकेंड वन इज जेनेटेलिया एंड पेरियनियल रीजन पेरियनियल मतलब एनास के आसपास देन एनास के आसपास होगा देन फीवर इचिंग देन वेजाइनल एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इट इज़ कैरिड आउट बाय क्लिनिकल सिम्टम एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन क्लिनिकल सिम्टम मतलब ये जो जितना भी सिम्टम्स हम लोगों ने बोला है इसके ऊपर या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन के ऊपर तो दिस आर द डायग्नोस्टिक मेथड व्हिच कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ जेनेटल हार्पिस तो ये हो गया हम लोग का थर्ड वायरल डिजीज विच इज कॉल्ड एज तो जेनेटल हार्पिस तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ने हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक टच किया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में हम लोगों ने कौन कौन सा किया था एक किया था साइफिलिस विच इज कॉज बाय ट्रेपोनेमा पेलीडम एंड दूसरा किया था गोनोरिया विच इज कॉज बाय निजेरिया गोनोरिया 
ठीक है एंड देन वी स्टार्ट द एस टी डीज कोच बाई वायरस वायरस में हम लोगों ने कौन कौन सा किया एच आई वी वायरस ठीक है वॉट इज द नेम ऑफ द डिजीज एड्स सेकेंड हम लोगों ने कौन सा किया था हेपाटाइटिस बी एंड थर्ड वन इज द जेनाइटल हार्पिस क्लियर ये हुआ ये हुआ हम लोगों का वायरल पैथोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एस टी डीज ठीक है तो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अब द क्लेमाइडियल पैथोजन प्रोटोजन पैथो पैरासाइट एंड फंगल पैथोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्लियर तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बी सेफ स्टे एट होम एंड यूटिलाइज द टाइम बिकॉज येस इट इज बोरिंग दिस द पीरियड ऑफ होल लॉकडाउन बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो देर इज ए पॉजिटिव आस्पेक्ट इज यू यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर क्लियर तो बी सीरियस अबाउट योर स्टडी अच्छे से पढ़ो ध्यान से पढ़ो ताकि तुम तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा हो जाए इन नियर फ्यूचर थैंक यू बी सेफ